Hola, ¿qué tal? Yo soy Aranza, soy Uper en Virginia, cuido a Shiloh de 5 años y Caleb de 8 y voy a estar respondiendo las preguntitas que nos enviaron. Yo decidí convertirme en Uper porque hace muchos años quería ser maestra porque me gustan los niños, me gusta pasar tiempo con los niños y todo eso, pero al final terminé estudiando turismo porque también me gusta mucho saber nuevas culturas, saber nuevos idiomas y sobre todo compartir mi cultura con otras personas. Entonces cuando descubrí el programa de UPER fue como mezclar las dos cosas que me encantan y este fue como el resultado perfecto porque puedo estar aquí, puedo cuidar niños, puedo pasar tiempo con ellos y al mismo tiempo puedo mostrarles lo que es mi cultura y por supuesto aprender de ellos también y su idioma, el intercambio cultural ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Yo creo que el hecho de ser UPER me ha ayudado bastante para más adelante si quisiera tener un desarrollo profesional porque desde que estoy aquí me he vuelto una persona más organizada, más paciente, más responsable porque cuando estaba en México yo recuerdo que a mí todo se me olvidaba o sea, todas las cosas que yo tenía que hacer era como ching, se me olvidó ching, no hice esto, ching, no hice lo otro este, ay, no recogí mi ropa, ay, no hice esto, el otro entonces el estar con otra familia y que los niños eh, necesiten esa autoridad porque realmente aquí no es como que al menos en la familia con la que yo estoy no es como que ay, yo tengo que recoger la ropa, yo tengo que hacer esto sino que soy la autoridad para los niños para que ellos sean responsables de estas cosas entonces eso también me ha dado como ese liderazgo, esa responsabilidad y bueno, lo que he mencionado anteriormente Sí, la verdad es que sí me visitan de repente mis amigas y todo eso y todas las que han venido se han llevado muy bien con mis, con mis hosts y todas me lo han dicho, ellos son muy buena onda y la verdad me llevo muy bien con ellos. Yo quisiera mencionar que el 70% quizá de la experiencia de ser au pair influye en la relación que tienes con la familia y yo estoy muy agradecida con la familia con la que estoy porque son muy buena onda. Siempre mis amigas han sido bienvenidas y todo eso Incluso creo que ni siquiera tenía un mes aquí cuando le comenté a mi host que yo quería hacer como un meeting con otra super para hacer como un intercambio cultural y todo eso y a ella es lo que más le importa del programa de UPER como la parte cultural. Entonces ella estuvo más que de acuerdo y vinieron alrededor de 15 niñas y todas trajeron comida y todo eso de sus países como para hacer esta parte de ay mira yo soy de aquí, traigo esto, entonces um, siempre ha sido más que bienvenida a la gente. Yo recomendaría muchísimo BT Travel porque estuvieron conmigo de verdad en cada paso y les juro que yo puedo llegar a ser una persona muy chocante, <ríe> o sea, muy chocante y que puedo tener duda por cualquier cosita mínima y como no quiero arruinarlo o no quiero cometer un error o algo así cuando estaba en todo este proceso, yo le mandaba mensaje a mi asesora que es Pris creo que diario por una cosa diferente, era como, es que Pris esto, es que esto, es que el otro, y ella en todo momento me asesoró y me apoyó y en ningún momento me hizo sentir como, como que lo que yo preguntaba estaba fuera de lugar o estaba de más, entonces siempre me dio esa confianza de que si yo necesitaba eh, saber algo o alguna ayuda con el proceso, ella estaba ahí conmigo al pie del cañón, entonces yo lo recomendaría bastante por eso y porque la experiencia que he tenido hasta ahora la verdad ha sido muy buena. La verdad que sí, y me da mucha risa porque los niños me han ayudado bastante, bastante. Yo tengo mucha confianza con los niños de poder acercarme a ellos y preguntarles, oye, ¿cómo dices esto? Oye, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Y la verdad es que, sobre todo el niño, que es mayor, me ayuda mucho con mi pronunciación. A veces cuando yo no sé cómo decir algo y él me dice, no, mira, es así, no, mira, es así. O cuando yo digo mal una palabra y es otra, y me lo explican de una manera muy respetuosa. Entonces, eh, tanto ellos como las personas que he conocido aquí me han ayudado bastante. El hecho de estar todos los días en práctica, creo que sí ha mejorado notoriamente mi nivel de inglés. Esta parte a veces es un poco complicada porque yo tengo niño y niña y son eh, edades muy diferentes. Entonces, cuando los tengo juntos, tengo que encontrar como qué podemos hacer los tres para que uno no se sienta excluido. Que, por ejemplo, son como... Ellos tienen un trampolín, lo cual me ayuda bastante porque les encanta. Y podemos pasarnos toda la tarde en el trampolín y ellos están súper bien. Cuando estamos por separado, con el niño siempre juego básquetbol porque le gusta mucho. 
eh, y fútbol. Y con la niña nos hacemos las uñas, nos maquillamos, bueno ella me maquilla a mí, me peina, eh, le gusta mucho colorear, entonces siempre le ando dibujando cositas. Lo que me gusta mucho es dibujarle cosas de México como Catrinas, eh, a veces le dibujo unos alebrijes, entonces son cositas que ella va aprendiendo y va aprendiendo sobre mi cultura y también se está, le está pasando bien porque a ella le encanta dibujar. Yo creo que como tal miedo a la decisión nunca tuve porque era algo que quería hacer ya desde hace muchos años. Simplemente me pesaba un poco el hecho de estar como muy lejos de mi familia, mis amigos y todo eso como por tanto tiempo. Pero en un abrir y cerrar de ojos ya tengo siete meses aquí y el mes pasado tuve la oportunidad de ir a visitarlos. Además de que pues realmente yo siento que es algo que vale la pena hacer porque... En 10 años no vas a estar trabajando y le vas a decir a tu jefe, ay, renuncio porque me quiero ir un año a vivir a Estados Unidos a vivir un, o, o en cualquier otro país a vivir una nueva experiencia, eh, aprendiendo el idioma y haciendo un intercambio cultural y viviendo con una familia. O sea, es como complicado. Entonces, yo siento que si tienen la oportunidad, hay que tomarla. Yo tuve mucha confianza de realizar todo el proceso con BT Travel porque ya le había preguntado a Pris años atrás sobre el programa y pues me di cuenta que ya tenía como mucho tiempo llevando a cabo todas estas eh, intercambios y eso y veía chicas que se iban y pues eso me dio demasiada confianza después cuando decidí eh, pues empezar el mío ella estuvo conmigo en todo momento como lo mencioné en algunas historias atrás en todo paso que di, en todas las cosas que tenía me ayudó bastantísimo y eso me dio como la, la tranquilidad de que pues todo iba a estar bien y que pues pronto iba a estar aquí con esta chiquilla Are you happy that I'm your Uber? Sí. Ah. <laughs>